السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله لله الذي امتن على عبده بنبيه المرسل وكتابه المنزل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا إيماننا وقضوتنا حبيبنا طبيبنا وطبيب الراحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر الشكلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه بوتيتو شرب سست درود شيء درود در نام جنوكي زوديو اتودين بود جنتو امرا اتاكيو درود ابراهيم بولي چي كتو حديث قرآن ارقون آيات سنات ابان ماتان ربيتي تي اتاكي درود ابراهيم كنو حديث ار ابارات ار مد بولا حوائي ني امار قطعت کی بوستے پر چن جو تی ابراہیم علیہ وسلم ار بانشو در ار قطعی کنے پشنگ شیط ہوئے چھے صلاة ار مد ای درود تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے چن صحابی را پڑے چن تابع را پڑے چن تابع تابع را پڑے چن اب ان آج اب دی شمست و فیق ار عالم گون ای درود پڑے تھا کن بولی امرا ایٹا کے گروت در شتے بولے درود ای تامرا شکل درود پڑ چھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مد باق هتا جب شمزر ادوكي پتم دين بيبي شبتم بارشيك إسلامك مها شملان اسكر محفلير شمانيت شبابتي جناب مامون الحق افراد صاحب شمانی تو پردن اوتی تی زبی اللہ کیل عزیز صفوات صاحب اسکر شمانی تو شمانی تو بشش تو علماء اقرام بشش کرے شیخ مقرم بن محسن مدانی بشش کرے شیخ قلی الرحمن صاحب اچھرا منچب بشش تو حضرات علماء اقرام اتکار مسلیان عظام پردر انتر علم ما ابنرا امرا جیکھنے بوستے پیرچی شیمہ حرمونی پرب العالمین 
তার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ মনে হয় আল্লাহর আওয়াজটা অত্যন্ত কম আপনারা আল্লাহর উপর খুব রাগ করে ফেলেছেন তমাম পৃথিবীর সাপ লোকদেরকে জানায় দাও কারো যদি সুয়াবের পাল্লা মিজানের পাল্লা ভারী হয়ে যায় তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাইরেক্ট জান্নাতের সুসংবাদ একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন এজন্য সে আল্লাহর প্রশংসা কাঙ্ক্ষিত মানের হওয়া চাই একটু জোরে অন্তর খুলে বলেন আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিসের কথা হবে আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবো তিনশাল্লাহ কে কে শুনবো আল্লাহকে হাত তুলে দেখাই আল্লাহ সবার হাত গুলের কবুল করুন সবাই হাত নামান এবার বলেন আপনারা মোমেন না মোনাফেক জোরে বলেন মোমেন না মোনাফেক যারা আওয়াজ বের করলেন না তারা মনে হয় ইন্টারন্যাশনাল মানের মোনাফেক আপনারা মোমেন না মোনাফেক তোমরা যারা আল্লাহ কে বিশ্বাস করেছো আল্লাহর নবী কে বিশ্বাস করেছো তোমরা যে ওয়াদা আল্লাহ কে দিয়েছো সেই ওয়াদা কে পরিপূর্ণ করে নাও যখন কথা বলবে যখন ওয়াদা করবে আর যখন আমানত রাখবে আমানতের খেয়ানত রাখবে ঠিক না বে ঠিক কোন পীরের দরবারে বসি নাই কোন চোরের দরবারে বসি নাই একজন মোমেন নুখ দিয়ে কোনদিন বেহুদা কথা বলবে না এজন্য আপনারা সবাই তো আল্লাহ কে ওয়াদা করেছেন ঠিক তবে ঠিক এবার যদি পিছন দিক দিয়ে কোন লোক হেঁটে যায় আমি বলবো ডাইরেক্ট একটা মোনা ফিকেটে যায় ঠিক না ঠিক তাহলে আলোচনা শুরু করা যায় তাই না তাহলে সবাই বলেন আমি আপনাদের সামনে খবরদার নিজেদের দুই হাত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না যেহেতু এটা যুব সমাজের উদ্যোগে মাহফিল আমি আপনাদের সামনে আজকে মুসলিম যুব সমাজের ধ্বংসের কারণ ও তার প্রতিকার নিয়ে কিছু কথা আপনাদের সামনে রাখব ইনশা আল্লাহ যুবক যুবকের আরবি কি 
Shabab mana kalau? Ya ma'asar al shabab. Ba ya shabab. He turun, he jubak. Kata buste berachin kina. Allah rabbuna namin bishnu bi sallallahu alaihi wasallam bukhari ibnu nai bolen mission deh si jubak. Tari badat ke jubun kali. Allah ibadat terbuat dekatiya cie. Oi jubak Kristen Allah arshin nici habib. Allah arshin nici jubak goban na durbak goban. Ekta Musliman jahpir jubak jodi bahal hoye jai. Ekta Musliman jahpir jubak samad jodi tauhid ke akra jorip. बातें लगों विभ्रम तो देखे बेचे था के तल अल्लाह रब बुला ना मीन वो इखाने तब दिनेर कुरान रात के पुतिस्तित करें दावें ठीक रहे ठीक इबार मुसलमान दर जुबो समझे सब थे के बरो धारण कुंटा बोलें तो आमियास के एक तो जिनिश अपना दर की अम निन्नोई करते चाहे बोलें तो मुसलमान जुबो केर शर्बत स सब थे के बोरो आदर्शों के जय जुबाक करा बोलते पारे नहीं अमर तो मने खोए तुमरा अमर नबी के आदर्श मानो ना अल्लाह सुरा तुला हज़ाब एक उस टम्बर आया फिर मुद्दे बोले लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वाइतुन हसना एक जन मात्र नबी जन नाम खोले मुहम्मद रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामत पर जन्तो सब पुरुष शर्म जन्नो सब नारीर जन्नो पत्तेक का जुबकर जन्नो जुबतीर जन्नो अमार नबी के तुम अधर जन्नो आधर शुकारा हो चे अमार एक मात्र मदल होलो विश्व नबी मुहम्मद रसूलुल्लाही ए जन्नो पत्तेक का जुबक के काल के आधर � अल्लाह सुरा कला में सिचुलिस्ट बनाते बोलें इन्ना कला आला खोलो के ना आज़ीम अम्या मार विश्वनो बिके शब्द के उत्तम चोरित्रेरो दिखारी करे बनी है ची अम्य अल्लाह आज़ीम अमार विश्वनो भी आज़ीम ओ जुब करान तुम रजारान अम्य विश्वनो भी रोनु शरल ना करे काफ़र बेईमान भी रोनु करोन रोनु शरल करे चा� कातर चौबीस नंबर पिस्तार सात सौ पचत्तर नंबर हदीस विश्वनो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मन तस्बबा का भी कामिंग साखुआ में हम क्यों भी कुल व्यक्ति जुदी कुरो जापिर रोनु कुरोल कुरे चारे वही व्यक्ति वही जापिर बोट में पुरी करी तो हाँ भी तुम यामर नो भी कना माई ना तुम जुदी हुदी किस अमर बोलना मतलब अमार नबी को उनको रोन उनसोरन को ले कीला भाभी अल्लाह रब्बुना नमीन कुरान उनके करीम तीन नंबर सोरा एक तीस नंबर आते बोलें कुल इंकों तुम तो हिब्बून अल्लाह فتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم أو بشر بيب تمام بثي من لب درك جانية داو كل إنكم تم تحبون الله تم رجو ديامي الله كبهل بس تجاو تعال تم راكي أمار نبير فتبعوني أمار نبير رنو كرون كرة جلو أمار نبير رنو شرون كرة جلو أمار نبير رنو كرون رنو شرون أمار نبير هبر شمان تبالي يغفر لكم ذنوبكم أمي الله अल्लाह तुम्हारे बेर भालो बात बोए बोंगा मैं अल्लाह तुम्हारे बेर कमो हो करे ना बो ऐसे न जुबक देर एक बात के बोलते चाहिए बोलें पुत्ते का जुबक के आदर्श के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किंतु इधर नहीं हम रा देखी जुबक देर के अल्लाह नो बेर उन्नुशरण बात दिया तारा भारत देर साल कहती है ना कायस करो करोल करो चले अब आप देखिए कुत्तकर कौन खान कुत्ता खान शूर खान बिराल खान विभिन्न खान खान कौन करोन करे चले मुसलमान ना पे कौन करोल करे चले मुसलमान ना पे कौन करोल करे चले कोड़ो ना अपना ही क्या कर मानी ना मुसलमान ना पे कौन मानी ना मुसलमान ना पे कौन मानी ना ओ जुबाक तुम्हें जुद्दी कुनो ना पे के खोजो तुम्हें � एबार जुबाक देखिए रसूल के मन ले की सुआब जन्नत चाहिए तो शबर शबर जन्नत चाहिए तो 
এবার বোখারির হাদিস নাম্বার চব্বিশ মুসলিম হাদিস নাম্বার দুইশো পঁয়ষট্টি লুকলুয়াল মারজান হাদিস নাম্বার দুইশো চুয়াত্তর বলুগুল মারাম হাদিস নাম্বার সাতশো একুশ ও আন আবি হুদায়ের অনুকরণ অনুসরণ করে চলবি তার শূন্যতর অনুগামী হবে সে তার কাছাকাছি জান্নাতে থাকতে পারবে সুভানাল্লাহ বলবেন না বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসা আমার আপনার ইমানের দাবি যুবক তুমি পাকিস্তানের খেলোয়াড়কে পছন্দ করো ও যুবক তুমি অমুক নায়ককে পছন্দ করো তোমার জীবনের একজন মাত্র নায়ককে একজন মাত্র নবীকে পছন্দ করা দরকার সুরাতুল হাজাবের ছয় নম্বর আচাল্লা জানান আন্না বিজ্ঞু আউলা বিল মুমিনিন বিশ্বনবী হলো প্রত্যেকটা ইমানদারের জন্য কলিজা বিশ্বনবী প্রত্যেকটা ইমানদারের জন্য কি বিশ্বনবী প্রত্যেকটা ইমানদারের জন্য কি যদি বিশ্বনবীর জন্য নিজের জীবন দিতে হয় তাতেও তুমি রাজি আছো তো হে যুবক যদি বিশ্বনবীর অপমানের জন্য বাদ্যা নিতে হয় আন্দোলন করতে হয় বিপ্লব করতে হয় তাতেও তুমি রাজি আছো তো বিশ্বনবী সাল্লাহ করিমাসাল্লাম তামাম পৃথিবীর যুবকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম ঈদের খোদবার অধ্যায়ে তিনি বিশ্বনবী বলেছেন খোদবাতুল ঈদাইন আদিস নাম্বার হলো ছত্রিশশো চুয়াত্তর নাম্বার ইয়া সাবা বা কোরাইসিন হে কোরাইসের যুবকেরা বলতে তামাম পৃথিবীর যুবকেরা ইহফাদু ফুরু দেখুন ওলা তাজনু ও কোরাইসের যুবক ও বিশ্বের যুবকেরা যদি তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারো তোমরা যদি তোমাদের দৃষ্টিকে নিম্ন গ্রামে করতে পারো আদম আল্লাহ জান্নাতি আমার নবী তোমাদের জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন আমার বিশ্ব নবী তোমার জান্নাতের দায়িত্ব নিজের কান্দার মধ্যে নিয়েছেন সুভান আল্লাহ কইবেন না এই জন্য যুবক এবার এক বাক্যে বলেন মানুষের মধ্যে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ পছন্দ ভালোবাসার ব্যক্তি কে মোহাম্মদ জুরে বলেন মোহাম্মদ মোহাম্মদ আল্লাহর নবী আরো চমৎকার করে বলেন বোখারির হাদিস মুসলিমের হাদিস মিসকাপের হাদিস মিরকাপের হাদিস মুয়াত্তমালিকের দুইশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লু আলাই সাল্লাম বলেন ওই পর্যন্ত একজন লোক ইমানদার হতে পারবে না যেই পর্যন্ত নিজের মা নিজের বোন নিজের বউ নিজের জীবন নিজের ভাই নিজের বোন নিজের সন্তান থেকে আমার বিশ্ব রবি কেন ভালোবাসতে পারবা অথচ বাংলাদেশে বিশ্বনবীকে নিয়েও গন্ডগোল আছে না নাই সম্প্রতি বাংলাদেশের কাদিয়ানিবের আবির্ভাব ঘটেছে মনে আছে তো বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই কাদিয়ানিবের ইস্তেমা বন্ধ করে দিয়েছে বলতে পারেন কাদিয়ানি কাকে বলে কাদিয়ানিদের যিনি ইমাম মির্জা গোলাম আহমেদ পাকিস্তানের কাইদান শহরে তার জন্ম এই লোক বলে যে আমার নাম হল আহমেদ আমার কথা কোরআনে আছে এই লোকটা প্রতিষ্ঠার বেশি দাবি করেছে কখনো তিনি বলেন আমি হাবিয়ে জামান কত কখনো তিনি বলেন আমি হাজতরা মুশকিলে কোসাব কখনো তিনি বলেন আমি জামানা আর মাহাদি এরকম আঠারো বাইশটা দাবি করতে করতে একদিন বলেন আমি কাদিয়ানি আমার নাম হলো আহমেদ আমি হলাম আল্লাহর নবী কান নবী মুখে বলেন নাও জুবিল্লাহ আর বাংলাদেশে কাদিয়ানিদের ছয় লাভ হয়ে গেছে বাংলাদেশের জমিনি কাদিয়ানিদের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়ে গেছে যেটা বলেন ঠিক না ঠিক এই যুবকদেরকে বলতে চাই তারা কিনা প্রাণ কোম্পানির জিনিসপত্র খাও খবরদার নিজের জিব্বার মধ্যে প্রাণ কোম্পানির জিনিস লাগায় না কারণ প্রাণ কোম্পানির মালিক হলো কাবিয়ানি আর ফেলসিয়ারের মধ্যে বৈশ্য না কারণ আর ফেলসিয়ারের মালিক হলো ডাইরেক্ট কাবিয়ানি আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে সুরা মায়াদার দুই তিন নাম্বার আপের মধ্যে বলেন তোমরা ভালো কাজে একজন আরেকজনকে সাহায্য করো পাপের কাজে কেউ কাউকে সাহায্য করো না কাদের 
নেতা হলেন মির্জা কোলার আহমেদ কাদি আলী বাংলাদেশের সব আলেমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে এই কাদি আলী কাফের এমন কোন আলেম নেই তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় নাই যে ব্যক্তি বলবে কাদি আলী কাফের সন্দেহ আছে ও নিজে কাফের ওর বাপ যদি সন্দেহ করে ওর বাপ শুদ্ধ কাফের ওর পীর যদি সন্দেহ করে ও পীরও কাফের অতচ কাদি আলী আজকে ঘরের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে বাংলাদেশের সরকারকে এগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে চাই প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে চাই কাদিয়ানিদের এরকম শৃঙ্খলতা এটা কখনো বাংলাদেশের অপমার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জনতা এটা কখনো মেনে নেবে না ঠিক না ঠিক কাদিয়ানির সাথে বাহাস হয়েছিল দুইবার কয়বার একবার বাহাস হয়েছিল দেওবন্দের বড় আলেম আল্লামা আতাউল্লাহ বুখারি রহমতুল্লাহ নাই কাদিয়ানি মির্জা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানির সাথে বাহাস মোনা যারা মির্জা গোলাম আহমেদের সাথে একটা স্টেজের মধ্যে যখন কিনা উঠলেন আতাউল্লাহ বুখারি এই কোরআনুল করিমকে তিনি স্টেজের মধ্যে রাখলেন আর তার জুতাগুলাকে তিনি বগুলের নিচে নিয়ে আসলেন কাদিয়ানির মির্জা গোলাম বলল মাওলানা আতাউল্লাহ তুমি বগুলের নিচে কেন এই জুতাগুলাকে বহন করে নিয়ে আসলা কয়েক কোরআনে লেখা আছে কাদিয়ানির জুতা সুর কাদিয়ানি বলল কোরআনে এমন কোন কথা লেখাবো নাই আতাউল্লাহ বুখারি বললেন সেই কোরআনে লেখা আছে কাদিয়ানির নবী ওই কোরআনে লেখা আছে কাদিয়ানির জুতা সর এবার মনা জানা শুরু হলো আতাউল্লাহ বুখারি মির্জা গোলাম আহমেদ বললেন আতাউল্লাহ বুখারি বললেন কাদিয়ানি নেতা মির্জা গোলাম আহমেদকে তুমি যে নবী এটা প্রমাণ দাও এবার কাদিয়ানি সুরাতুল আহাবের চল্লিশ নম্বর আয়টা পাঠ করলো তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন আল্লাহ বিশ্বনবীকে সিল মোহর মারছেন কাদিয়ানি এই কথা দিয়ে আটকালেন বললেন এখানে খতমন নাবিন মানে শেষ নবী না এবার কাদিয়ানি আতাউল্লাহ বুখারিকে ধাবা ধরল কোরআনে উনির জায়গায় খতম মানে হলো সিল মোহর খিতা মুখ আলাপ <laughs> महम्मद क्या नाम कुरने लखाम পরাজিত হয়ে গেল কারণ কাদিয়ানি কাফের তাতে কোন আর সন্দেহ নাই এবার দ্বিতীয় আরেকটা মোনাজারা হলো বাংলাদেশের অনেকেই বলে আহলে হাদিসরা কাদিয়ানিদের দালাল বাংলাদেশের অনেকেই বলে আহলে হাদিস ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল আমি প্রত্যেকটা আলেমদেরকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তামাম পৃথিবীর লোকদেরকে জানিয়ে দিতে চাই আহলে হাদিস এক আলেমের সাথে বাহাস মোনাজারায় পরাজিত হওয়ার পরে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃত সারি রহমতুল্লাহ আলাই কেতাবের নাম হল ফাতো আহ সানাইয়া নাম শুনছেন তো আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃত সারি খোলা আকাশের নিচে মুবাহালা করলেন মুবাহালা বুঝেন তো মুবাহালা হলো যখনই দুইজনই হক দাবি করে কাদিয়ানি কয় আমিও হক আর সানাউল্লাহ মৃত্যু সারি কয় আমিও হক এবার দুইজনই হক দাবি করে হ্যাঁ কোরআন না থাইল কয় আমিও হক সেও কোরআন দৌড়া কয় আমিও হক এবার দুইজনই হক দাবি করেছে তখন সরিয়াতে কি মুবাহালা এবার কাদিয়ানি বলছে আল্লাহ আমি যদি তোমার সত্য নবী না হই 
সানাউল্লাহ মৃত্যুসারী সে বলল আল্লাহ আমার বিশ্বনবী যদি সঠিক নবী না হয় তাহলে তুমি আমারে গজব দিও বা দুইজনে বিদায় আল্লাহর কসম করে বলি মুবাহালা করার এক সপ্তাহ পরে পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোতে লেখা আছে কাদিয়ানিদের মীর নাসের আলী তিনি পর্যন্ত তার কাদিয়ানি পত্রিকা আহমেদিয়ার মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে এই মুবাহালা করার মাত্র এক মাসের মধ্যেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে কাদিয়ানি বিচারার মধ্যে পড়ে যায় কাদিয়ানি পাকিস্তানের করাচিতে টয়লেটের পায়খানা খাইতে খাইতে ওর পেটটা মটকার মতো ফুলে ওঠে तमाम পৃথিবীর সব লোক রান জানতে পেরেছিল কাদিয়ানি কত বড় কাফেরুন হক প্রকৃত কাফের আর তার 40 দিন পরে তার 40 বছর পরে কালেমায় শাহাদত পড়তে পড়তে মহান রব্বুল ইজ্জতের সাথে আল্লাহর নবীর খাতি উম্মাহ হয়ে একজন প্রকৃত আলেম দিন হয়ে মহান রব্বুল আলামিনের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন সেই পৃথিবী দশা আলেম ভারতবর্ষের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী আহলে হাদিসদের তাজ আহলে হাদিসদের উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী রহমাতুল্লাহ আলাই এইজন্য যেখানে আছে ফেরাউন এইখানে আছে মুসা ঠিক না ঠিক যেখানে আছে ইব্রাহিম সেইখানে নমরুদের বিরুদ্ধে ইব্রাহিমের সৈনিক যেখানে আছে কাফের আবু জেহেল আবু লাহাব সেইখানে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর অনুসারী যুবক আছে তো যদি যুবক তোমাদেরকে বলছি এই কাদিয়ানিদেরকে ফাঁসির কাছে জোলাবার জন্য যদি কোনো আন্দোলন যদি কোনো ইনকিলাব যদি কোনো বিপ্লব দরকার পড়ে আমরা বাংলাদেশের সবাই সবার মাথা ভুলে গিয়ে কে দাউবন্দি কে বেরলবি কে সুন্নি আর কে আহলে হাদিস পৃথিবীর সব মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাদিয়ানি কাফের তার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দিতে হবে এটাই হলো আমাদের ঈমানের দাবি ঠিক আল্লাহ আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে হক বোঝার তৌফিক দান করুন তাহলে যুব সবাস কথাগুলো শুনে মনে হয় খুব খারাপ লাগতেছে তাই না জি এবার মুসলমান যুব সমাজ ধ্বংসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনাদের সামনে বলছি বলবো কি বলবো না মুসলমান যুব সমাজ ধ্বংসের প্রথম নাম্বার কারণ হলো বর্তমানের মোবাইল ফোন অ্যান্ড্রয়েড ফোন ঠিক না ঠিক বর্তমানে বাংলাদেশের একটা খেলা হল কোন দল জানি জিতল जुआ <laughs> खेला জুয়া কিসের আইপিএল খেলা কিসের মেয়েদের অর্ধনন্দ মেয়েদের কেনা জানো আইপিএল এর মাধ্যমে তোমার ইমান নষ্ট করা হচ্ছে তোমার আকিদাকে বিনষ্ট করা হচ্ছে তোমাকে জুয়ারি বানানো হচ্ছে তুমি কাফের দরুন প্রদান অনুসরণ করছো এবার আবার হাবিস উল্লেখ করতে চাই হে যুবক এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্রিকেট খেলা খেলো বিভিন্ন রকমের ফুটবল খেলা খেলো দাবা খেলো লুডু খেলো পাচা খেলো ক্রামবুট খেলো জুয়া খেলা আছে না নাই गुस्त पान कर लो সে যেন ডাইরেক্ট শুকরের গুস্ত খাইল শুকরের গুস্ত বক্ষণ করে কোন যুবক মসজিদের মধ্যে ঢুকবা কারণ তোমার আত্মার মধ্যে শুকরের গুস্ত ঢুকে গেছে 
मुस्लिम शरीफ आदाबुल मुफ्रदर हादिस खाना बोल हरतुन लज्जा करना हाया करना हाया बेहया क्यों नीचे मजगुल प्रस्तुत चुरानबी हास्यरस कौतुक खेला हिफत कर क्या रिक्शारेना 
خالقا لا محالتا فزن العينين النظر وزن اللسان المنطق واليباس تزنيان زناه البچو والفم يزني زناه القبر আল্লাহর নবী বলছেন হাতের জেনা হলো কোন মেয়েকে স্পর্শ করা পায়ের জেনা হলো কোন মেয়েকে আপ্যায়ন করার জন্য যাওয়া ছোটের জেনা হলো তো কোবালু তার তুই ছোট দিয়ে চুম্মা খাওয়া লিপকিস মারা রাস্তার মধ্যে মধ্যে শুরু হয়ে গেছে গুলো অথচ কোন টেক কেয়ার নাই যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দাও চ্যান্ডুয়েটের মাধ্যমে ক্লাস সেভেন এইটের পরে ওই ইন্টারনেট ওই বেটা তুই ইন্টারনেটের বুঝুস কি তুই ইন্টারনেট নিয়ে গুরুস সিক্স সেভেনের পরে বাসের সেকেন্সি বড় হয়ে গেছে আর এগুলোর সব প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এই বুড়া বাপ গুলা এই মহিলা গুলো হলো শয়তানের গুহেট গুটো হেড কোয়ার্টার গুডাউ এই গুডাউন গুলো এই শয়তানের মূল এগুলো ঘরের মধ্যে স্টার জলসা চালায় শেখানো হয় কেমনে তোমার মেয়ে প্রেম করবে সদ্য পুরুষের সাথে ভালোবাসার লাইন মারবে এগুলো ঘরের মধ্যে শেখানো হয় আল্লাহর নবী সাল্লাম বলেন আকাশের উপরে যেমন অনেক উপরে যেমন মেঘ চলে যায় তোমার ইমানটা ওই মুহূর্তে তোমার থেকে বের হয়ে যায় যুবক তুমি আল্লাহকে ভয় করো আজকের দিনের একটা কুদিষ্টির জন্য তোমাকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ বছর জাহান নামের আগুনে জ্বলতে হবে কয়টা দৃষ্টির জন্য কয়টা দৃষ্টির জন্য কারণ তোমার দৃষ্টিশক্তির কথা কোরআনে আসে না নাই সুরাম মুমিন আয়াত নাম্বার উনিশে দেখো হেজবাব তুমি তোমার চোখকে কোন নারীর দিকে মেরেছো পৃথিবীর কেউ জানে না তোমার চোখ তুমি কার দিকে মেরেছো যুবক এবং যুবতীদের কান্না বললেন ও পৃথিবীর যুবক এবং যুবতী তোমরা তোমাদের চোখকে যদি কোন নারীর দিকে বা খারাপ দিকে মারো আল্লাহ তালা বলেন ওই চোখের খেয়ানত সম্পর্কে আমি আল্লাহ কিন্তু পরিপূর্ণ রূপে জানি তাহলে যুবকরা কিভাবে পরিবর্তন হবে একদিকে নেশা একদিকে আইপিএল এর জুয়া একদিকে হাতের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আর একদিকে এখন যুবকরা স্টাইল করে রাখে দেখবেন বেশিরভাগ যুবকরা দাঁড়ি রাখে না আর দাঁড়ি না রাখার কারণ হলো দাঁড়ি বিহীন মানে হলো লুচ্চামি যেই যুবকরা দাঁড়ি রাখে না এর প্রধান কারণ হলো লুচ্চামি করা কারণ কারণ গার্লফ্রেন্ড তার সুমো মারতে পারে না ডিস্টার্ব হয় এটা অবিবাহিত রা আর বুড়া কতগুলো আছে এগুলো পরকিয়ার জন্য আছে যেগুলো দাঁড়িয়ে রাখে না আমি আমি কি বলতে চাই যুবক তুমি কি আল্লাহর নবীকে ভালোবাসো না যেই মেয়ে তিন দিন গোসল না দিলে মরা কুত্তা পাতা শরীর দিয়ে গন্ধ হবে ওই মেয়েকে তুমি ভালোবাসো যদি তুমি নবীর মহাব্বত করে থাকো নবী বলছেন কসি সারিবিহি অফের উল্লাহা খালিফুল মাজুসি তোমরা গুপকে কর্তন করো দাঁড়িকে লম্বা করো আর মাজুস অগ্নি পূজারীদের বিরোধিতা করো বুখারি কিতাবুল লেবাস পাঁচ হাজার চৌরানব্বই নাম্বার লুলুয়াল মার্জান দুইশো পঁচাত্তর নাম্বার মুসলিম কিতাবুল এবার আপনাদের কে বলি ও যুবক তুমি যদি দাঁড়ি রাখতে পারো অল্প বয়সে সুহাব আছে না নাই তুমি যুবক দাঁড়ি বড় বড় রাখো তোমার বাপ যদি না রাখি লোকেরা তোমার বাবার স্মরণ ভাবে চাষা মিয়া তোমার পোলার দেহি লম্বা দাড়ি তোমার মুখে দাঁড়ি নাই যখন তুমি লম্বা দাড়ি রাখবা তোমার বাবাও লজ্জায় দাঁড়ি রাখবে তোমার চাষাও রাখবে ঠিক না বা ঠিক এই জন্য দাঁড়ি লম্বা রেখে দাঁড়ি বিহীন যুবকদেরকে দেখিয়ে দাও বিশ্বনবীর শূন্যতের কত কিমত কত দাম বিশ্বনবী সাল্লাহ কলিয়া সাল্লামের জামানা পরে অমরের জামানা হাদিস আমি কোন মিথ্যা কথা বলছি না ঘটনাটি বিদায় আওয়ার নেই ইয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে কিসের মধ্যে আল্লাহ ইমামে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই নয় নাম্বার খন্ডের পঁচাত্তর নাম্বার পৃষ্ঠায় অমর ইবদুল খাত্তাব যুবক ছিলেন আপনারা ভালো করে জানেন 
বাইতুল মুকাদ্দাসটা ওমরের আমলে দখল হয়েছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবি ওমরের কাছে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে সালাউদ্দিন আয়ুবীর কাছেও আবার চাবিটা হস্তান্তর করা হয় যখন অমর ইবনুল খাত্তাব রাবি আল্লাহ তালান হো বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবি গ্রহণ করার জন্য যাবেন কিছু সাহাবা পরামর্শ দিল আমার এরকম কাবা মাখা জামা নিয়া তুমি কিভাবে ওই খ্রিস্টান পাদ্রীদের সামনে যাবা আর তোমার জামার মধ্যে তো তালি আছে এই তালি নিয়ে তুমি কেমনে যাবা আমর ইবনুল খাত্তাব রাবি আল্লাহ তালান হো বললেন সাহাবারাম দুনিয়ার ভোগ বিনাশ কি তোমাদের পেয়ে বসেছে নাকি মনে রেখো এই কাবা মাখা জামানিয়া তালি মাখা জামানিয়া রোজা অর্ধ 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 বেলা না খেয়ে থেকে তামাম পৃথিবী মুসলমানদের শাসনগত কর্তলগত হয় এবার খ্রিস্টান পাদ্রির অপেক্ষা করছে কখন অমর ইবুল খাত্তাব চলে আসবে সবাই অমর ইবুল খাত্তাবের ভিত্ত চাকরকে মনে করলো এটা মনে হয় আমার অমর ইবুল খাত্তাবের ভিত্ত বললো আমি অমর না আমি ওমরের চাকর কই ওমর কোন ব্যক্তি যখন কিনা ওমরকে এক নজর বাইতুল মোকাদ্দাসের ফিলিস্তিনের ওই খ্রিস্টান পাদ্রি পুরুষ মহিলারা দেখতে লাগলো আল্লাহর কসম করে বলি ইবনে কাসিল লেখেছেন আল্লাহর কসম বাইতুল মোকাদ্দাসের খ্রিস্টানদের মহিলাগুলা তারা মাটির মধ্যে করে করে দিয়ে কাঁদতে ছিল মুসলমানদের খলিফাটা দেখে তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারে নাই এটা কেমন ওমর ছিল তার জামার মধ্যে সত্তরটা তালি লাগানো ছিল এটা ছিল ওমর তার চরিত্র দিয়ে তামাম পৃথিবীর মর্ত জাহানের মতো একটি জায়গা ওমরের হাতের মধ্যে চলে এসেছিল একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ ছেড়ে দেব অসম্ভব রাজত্ব ছেড়ে যেতে পারি কিন্তু নবীর শূন্যতের সাথে কোন বাতিলের সাথে কখনো আমি অমর কম্প্রোমাইজ আসবো না আর তোমার যুবক তোমার চরিত্র কেমন বানাইছো যুবকরা দাঁড়ি রাখতে প্রচন্ড ভয় পায় আর অমর কাফিরদের জন্য বিশ্বনবীর সন্ন্যাকে রাখতে কোনো ভয় তার কলিজার মধ্যে নেই এবার যুবক রওয়ানা করব আজকে তাফসির মাহফিল শুনি যেই লোকটা আল্লাহর নবীকে মোহাব্বত করব বলেন মোহাব্বত আল্লাহর নবীরে কে কে করেন হাত নামান তাহলে আল্লাহর নবীকে মোহাব্বত যদি করো মেয়েদের মোহাব্বত ছাড়ো দুনিয়ার মোহাব্বত ছাড়ো আল্লাহর মোহাব্বতের কারণে যেই যুবকরা দাঁড়ি কেটেছো আজকে হাত তুলে প্রমাণ করে দাও আল্লাহর কসম আর জীবনে কোনোদিন খোল লাগাবো না এমন কে যুবক আছে হাত তুলে দেখাও যাদের দাঁড়ি নেই তারা তুলেন দাঁড়িয়ে আলারা আবার দাঁড়ি উঠবো নাকি হ্যাঁ হাত তুলেন দাঁড়ি ছাড়া লোক হাত তুলেন বলেন হাত নামাবেন না বলেন হাত তুলেন বলেন আল্লাহর কসম আর জীবনে কখনো দাঁড়ির মধ্যে খুল লাগাবো না আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আমি সেটা মাস আলা তাকে আগে দিনের উপর বাড়তে দেন তাকে আগে রাখতে দেন প্রথমে সাইজের কথা কয়েন না সহজ করেন রসুল বলেন সাকুল আলা আসবিও করেন না মানুষ যেইভাবে তোমার কথা বুঝবে অ্যাচিভ করবে রিসিভ করতে পারবে ওইভাবে বুঝাও তুমি কঠিন করো না সহজ করে দাও সহজ করে রাখতে দেন তারপরে তার দাঁড়ি রাখার যদি তার ইমান ইয়াকিন যদি পয়দা হয়ে যায় হুব্বে রসুল যদি রসুলের ভালোবাসা তার কলিজার মধ্যে প্রবেশ করে যায় এই যুবক কখনো দাঁড়ির মধ্যে খুল লাগাবে না আল্লাহ আমাদের কবুল করুন যুবক ধ্বংসের তিন নাম্বার আরেকটা কারণ বলবে কি বলবো না যুবক ধ্বংসের তিন নাম্বার আরেকটি কারণ হল প্রেম এবং ভালোবাসা অবৈধ ভালোবাসা প্রেম আছে না নাই যার কলে যায় ভালোবাসা নাই তার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ইমান নাই আমরা ভালোবাসবো প্রথম কাকে ঠিক না ব্যাঠি তারপরে কাকে মোহাম্মদ রসুল তারপর কাকে পিতা তারপরে মাতা ঠিক না ব্যাঠি 
তারপরে আমরা সব জায়গায় ভালোবাসার একটা সূত্র আবিষ্কার করব বিশ্বনবী তিনটা সূত্র আমাদের শিক্ষা দেন কয়টা সূত্র হাদিস হাদিসের সনদ কিছুটা গরিব কিন্তু এর সবাই থাকার কারণে ইমাম জাহাবি তাসকেরাতুল হফাসের পঁচাত্তর নাম্বার পৃষ্ঠায় হাদিসটাকে তিনি সখি বলে আখ্যায়িত করেছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন ও আন আবদুল্লা ইবনে আমর রাজি আল্লাহ কল কল রসুল্লাহ যারা বিরোধ করেন না তারা মনে হয় বিশ্ববেয়াদক কল রসুল্লাহ মান আহাবালিল্লাহ তা আলা তোমরা আল্লাহর কারণে মানুষকে ভালোবাসো ও মান আবকত আলিল্লাহ তা আলা আল্লাহর কারণে মানুষকে ঘৃণা করো মানে আলিল্লাহ তা আলা আল্লাহর কারণে কাউকে কিছু দান করো আপনি আমাকে ভালোবাসবেন একমাত্র কার জন্য আপনাদের কেউ ভালোবাসি একমাত্র কার জন্য দিনের জন্য ইসলামের জন্য আল্লাহর জন্য নবীর জন্য ইমানের জন্য ভালোবাসি অন্য কোন কারণে আমরা ভালোবাসি না ভালোবাসতে হবে আল্লাহর কারণে স্বামী তাহলে স্ত্রীকে কেন মহাব্বত করে আল্লাহ তালা কোরআনুল কারিমে শিখিয়ে দেন নিসা উল্লাকম হারতুল্লাকম মহিলা হলো তোমাদের শস্য ক্ষেত্র যে দিক দিয়ে ইচ্ছে তুমি সেই দিক দিয়ে তোমার মেয়েদের ব্যবহার করো ইমান <laughs> মাকে এমন ভালোবাসবা বিশ্বনবী বলেছেন কোন মানুষের যদি রিজিকার প্রয়োজন পরে রিজিক চাকরির দরকার পরে কোন ব্যবসার দরকার পরে আল্লাহর নবী বলছেন रुटी रुजी दे तुम कल्पना दलिल दिए من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله حضور كن سوران سوران دللنا سوره البقره دوي نمبر سوران 165 نمبر ايات امر কথا বুঝছেন তো দুই নাম্বার সূরার কত নাম্বার আয়াত 165 নাম্বার আয়াত সুতরাং ফেসবুকের মধ্যে আবার অনেক মানুষরা আছে ভালোবাসার নায়িকার ছবি ফটোর মধ্যে দেয় কেমন খারাপের খারাপ ভাদ্র মাসের কুত্তারও একটা লজ্জা আছে কার্তিক মাসের মৌসুম সারা তারা জেনা বা বিচার তো তারা তাদের হালা এটা তাদের হালাল অধিকার এটা তাদের কি অধিকার কিন্তু আপনাদের এলাকায় থাকতেও পারে নাও পারে এই এলাকার কিছু ভাদ্র মাসের কার্তিক মাসের কুত্তা দিবস খেলে তার নাম আমি দিয়েছি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এই দিবসের আর একটা খাস বাংলার নাম হল কার্তিক মাসের কুত্তা দিবস উরুফে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস কার্তিক মাসের কুত্তা দিবস উরুফে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস কার্তিক মাসের কুত্তারাও এত নিচে নামে না এই বাংলাদেশের কিছু মানবরূপী কুত্তা আছে এই কুত্তাগুলোর থেকে নিচে নেমে গেছে কথা কি বলছেন নিও রাগ করেছেন কলিজায় লেগে গেছে কিন্তু ভালোবাসা এটা কমে না এবার আল্লাহ ভালোবাসা শিখালেন কাকে ভালোবাসবেন 
प्रतारणा मात्र दिखे विवाहित हारे पर महिला दिखे मोबाइल कथा बोला मोहब्बत प्रेम भाला बंद करें बर्ष बरणे जौन दर्शन होना एगुलो बंद करना जौन धर्षण घरे घरे गर्व भरे आल्ला बुझा तो दान कर आल्ला के तुम भलोबाशो कि ना भलो जरा आवाज दें नहीं तारा मन है आल्ला भलोबाशन ना भलोबाशन आल्ला के दिन को मेयर सब प्रेम करबें हाँ बैध स्त्री सा प्रेम करबें शुभान अल्लाह बौरे मोहर दिए पवित्र करारे कानी निखिली आंगटी पर आंगटी भाई सब मोबाइल मध्य गेजाईमर मध्य खराब खराब अश्लील भिडियो ऐड़े दे पर आंगटी पर मजा नहीं कुछ दाओ इसलमेंट कर मुखस्त दिए तुम मोहर देव तुम कि राजी मोहर दिए मोहरे 
অধিকার মোহর দেবেন না আপনারা যেটা বলবেন সেটা দান করবেন মোহর কি আপনার বিয়ে ঠিকায় মোহর কি সংসার ঠিকায় বিয়ে সহজ করে দেন জেনে বিচার বন্ধ করে দেন আল্লাহ আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন যুব সমাজ ধ্বংসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই মোবাইল ফোন তার মধ্যে আবার বিবাহিত যুবক সমাজ আছে আরো খারাপ তোমার বউরে নিয়ে কেন ফেসবুকে ছবি দাও তোমার বউ কি ফেসবুকের গণ পাবলিকের বউ হ্যাঁ তোমার বউ কি গণ সম্প্রচার যে গণ মানুষ তোমার বউরে দেখবে তোমার বউর কোথায় কি আছে কোন জায়গায় কয়টা তীর আছে তা চোদ্দ শুদ্ধ করে দেবে তোমার বউ কি জনগণের বউ পাবলিক টয়লেট তোমার বউ তোমার বউর নিয়ে কিসের ফেসবুকের মধ্যে তুমি স্ট্যাটাস দিচ্ছ তার ছবি তোমার মোবাইল আসে কি করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন মহিলা হলো গোপন বস্তু মহিলা হলো গোপন বস্তু যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল তার পেছনে ছুটতে শুরু করলো শৈতান ও তকবিল একজন ব্যাপর্দা মহিলা শয়তানের সুরতে বের হয় একজন ব্যাপর্দা মহিলা শয়তানের সুরত ধরে ঘরের মধ্যে ফিরে আসে स्त्री দিয়ে রাখছে ফেসবুকের মধ্যে তোমার তোর লজ্জা করা উচিত তোমার বউ তোমার কাছে পবিত্র জিজ্ঞাসিত হবে তোমার কান তোমার চোপ তোমার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে সুরা বানি ইসলাম আয়াত নাম্বার থার্টি সিক্স ছত্রিশ নাম্বার সতেরো নাম্বার সুরা মোবাইলের মধ্যে আমি এটা দেখতে চাই বাস্তবায়ন দেখতে চাই বিবাহিত যুবকদেরকে বলছি খবরদার নিজেদের কোনো গার্লফ্রেন্ড নিজেদের কোনো বর ছবি দিবা না তুমি তো একদিন মরে যাবা কিন্তু এই ছবি যত জন যুবক দেখবে যত জন মানুষ দেখবে তার একটি পাপের অংশ তোমাদের দুইজনের আমল নামে চাপানো হবে কি অপরণীয় কি সাংঘাতিক ক্ষতি কারণ এই পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে এই মিডিয়াগুলো যতদিন টিকে থাকবে যেমন আমার এই বক্তব্য আমি হয়তো একদিন মরে যাব কিন্তু আমার একশো বছর পরেও যদি পৃথিবী টিকে থাকে এই যুবকরা শুনে হয়তো হায়দায়ত পাইতে পারে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন বলেন আমিন খুব বিরক্ত লাগতিছে আগামীকালকে না ফিল যেখানে করলাম নহাজার শুধু কিলা কিলি অপেক্ষায় বাকি মাহফিল করে বক্তব্য দিয়ে নেমেছি আর বাজার ব্যবসায়ী যারা আমাকে দাওয়াত দিয়েছে যারা বিশ পার্সেন্ট শরিক ছিল আমার এমন বক্তব্য এমন কঠিন করে দিয়েছি সুদের বিরুদ্ধে এমন করে বলেছি বক্তব্য দিয়ে আমি এক মিনিট চলে যাওয়ার পরে দুই গ্রুপের কিলা কিলি কারণ আমি বলছি যে সুদ খায় চব্বিশ ঘন্টার মায়ের সাথে জেনা করে কোরআন হাদিস খুলে একদিন কিতাব পড়ে শুনিয়ে হাদিস দিয়েছে এবার নেও ঠেলা আর বলছে মায়ের যদি দুধ খেয়ে থাকো আকাশের নিচে জমিনের উপরে এক ফোটা দুধ খেয়ে থাকলে খাবস আমার হাদিস উল্টে আবার খাও দেখাতে পারে নাই এটা মাইনা নিতে পারে নাই দুই গ্রুপের মধ্যে কিলা কিলি এতগুলো টাকা দিয়ে আমরা হুজুর নিয়ে আসছি এত বড় তাফসির মাফের আয়োজন করছি এইসব বয়স শোনার জন্য মানে ওনারা চাচ্ছিল যেন সুদের বিরুদ্ধে না বলা হয় আমার দাওয়াত দিচ্ছে বণিক ব্যবসায়ী সমিতির লোকরা আমি তো এটা দেখে আমার প্রথমে কিছু হুজুর আপনি সুদের বিরুদ্ধে করবেন না পয়লা দশ মিনিট গুণ গান গাইয়া করেন হাতিসের শুরু করে দিচ্ছে একশোটে যায় কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা আমি পরে বললাম যে তোমার এই এক দাওয়াত না থাকলে কি হবে কলকাতা চব্বিশ পরগনা গোটা বঙ্গের আনাচে কানাচে এখন সহিয়া কিন্তু দাওয়াত পৌঁছে গেছে বাংলার জমিনটা হক বক্তব্যের জন্য উন্মুক্ত মানুষ হক চায় আর আমরা হক বলি না এটা আমাদের দুর্বলতা এই জন্য আল্লাহ আমাদের হেদার দান করুন বলেন আমি এই জন্য হক কথা বলতেও হবে শুনতেও হবে শোনার মতো মানসিকতাও রাখতে হবে আপনি হক হয়তো মানতে পারেন না কিন্তু হকের বিরোধিতা করিলেন না জালিকা আদফুল ইমান এটা ইমানের নিজ যে বিশ্বাস ছিল আপনার যেটা হক আমি হয়তো মানতে পারি নাই আমার খাসলত খারাপ ইহাল তেরা মাল হয় আজীব তেরা চাল হয় মকসুদ মেরা মাল হয়
ফালিয়াদহাকু কলিলা অল্প অল্প পরিমাণ হাসো ফালিয়াদহাকু কলিলা অল্প অল্প হাসো কে হুজুর হাসিটাও বন্ধ হয়ে গেল আমি তো কোরআনুল কারীমের আয়াত পড়েছি আমি তো কোনো কিচ্ছা বললাম না কোরআনুল কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফালিয়াদহাকু কলিলা তোমরা অল্প পরিমাণে হাসো ঠিক না ভাই ঠিক আবার অনেক বিবাহিত যুবকদেরকে দেখি বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেম আছেন একটু নামটা খুলেই বলি নাকি বলি মাওলানা মিজানুর রহমান আল আজহারি ভাই অনেক সুন্দর করে কথা বলেন স্মার্ট কিন্তু তিনি বললেন আমরা যেমন হাদিস দিয়েছি আবু দাউদের তিনি আবার হাদিস দিচ্ছেন অসুবিধা নাই হাদিস থেকে মানে আমাদের কিতাব হলো আবু দাউদ শরীফ আর তার কিতাব হলো অসুবিধা নাই কিতাব তো কেমন অসুবিধা নাই কিতাব যেমন অনেকে দাঁড়ির মধ্যে কালো খেজাব লাগায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হাদিসটা শোনানে আবু দাউদের এগারোশো তো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন ও আন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন যে ব্যক্তি তার সাদা চুল সাদা দাড়ি গুলাকে কালো রং দ্বারা পরিবর্তন করবে সে জান্নাতে যাবে না জান্নাতের গ্রাম পাবে না রাসুলকে বলছেন অসুবিধা নাই কথা বলে না কেন এবার তিনি বলছেন তিন জায়গায় খেজাব লাগানো যায় যাচ্ছে বউ যদি মনে করে আমার জামাই অল্প বয়সে বুড়া হয়েছে কালো খেজাব লাগাতে অসুবিধা নাই আমি বললাম হাদিস সে কয় অসুবিধা নাই তো রসুল অসুবিধা মনে করেছেন আর তিনি আনছেন কি আস এই কথাগুলো শুনে গুমরা হওয়া যাবে না বুঝতে পেরেছেন কিনা অনেক মহিলা বিবাহিত যুবক রয়েছেন যারা বোর ডরে চুলদারির মধ্যে কালো লাগায় ভাই সব তোমার ওই চুলদারি কালো করলে সাদা চুল কালো করলে কি যুবক হয়ে যাবা ঘরে বসে টাকার চিন্তা করলে কি বড় লোক হয়ে যাবা বলছে সৈয়দের আবু বকর রাজি আল্লাহ আনু মুস্তাদ আহমদের একটি হাদিস মুস্তাদ শুনিয়ে দিলাম আবু বকর থেকে আমিন কইবেন না কথা বুঝতে পারছেন কিনা মানে আরো মানে হাসির কথা আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিল আবার এক বক্তব্যে তিনি বলেছেন ভাই অনেক ভালো কথা বলেন চমৎকার বিশ্বনবীর এই পেটটা সিক্স প্যাক ছিল এটা বলে সিক্স প্যাক ছিল স্মার্টের সোটে প্যাক কয়টা বানায় আছে ছয়টা কারণ বিশ্বনবীর এই পেটটা সিক্স প্যাক ছিল আল্লাহর কসম রাসুলের কোন হাদিসের মধ্যে তার পেট সিক্স প্যাক ছিল এমন কোনো কথা নাই বিশ্বনবী সাল্লামের পেটটা সিক্স প্যাক ছিল বিশ্বনবীর পেট মোবারকটা সিক্স প্যাক ছিল কি সুন্দর করে ওয়াশ করে দেখছেন তো সিক্স প্যাক ছিল মিথ্যা কথা আমি বলবো হে মিজর রহমান আপনি আজহারের একজন আলেম আল্লাহ তাকে অনেক কিমত দান করো কিন্তু রসুরের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বাড়িয়ে বলতে যাবেন না আপনি ওয়াশ করেন ভালো মানুষ সেবা করে আল্লাহর পথে আনেন কিন্তু এই কথা বলবেন কোন রসুরের সিক্স প্যাক ছিল রসুল বলছেন মাংকা দাবা আলাইয়া মুতাহমিদান সালিয়াতা বাউ আমাকে আদাহ মিনান্নার যেই কথা আমি বলিনি তার থাকার জায়গা ডাইরেক্ট কোথায় জাহান নাম বুখারি মুসলিম মেশকাতের একশো তেতাল্লিশ নম্বর বুখারি দুশো উননব্বই নম্বর এবং মুসলিম শরীফে সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস এগুলো আমাদের দেশে এভেলেবেল চলছে কথা বুঝতে পারছেন কি না তাহলে যুবক সাজাবার জন্য এ দাড়ির মধ্যে কালো খেজাব লাগানো কি হালাল না হারাম তবে আপনি ব্রাউনটা লাগাতে পারেন কোনটা লাগাতে পারেন ব্রাউনটা আরও সুন্দর মানে বাদামি বাদামি বুঝেন নাই বান্দরের কালার যেটা বুঝছেন তো ব্রাউনটা লাগাতে পারেন অথবা লাসিত মালিঙ্গার মতন চুল গুলারে বানাইতে পারেন এটা আরো সুন্দর লাগবে লাসিত মালিঙ্গা বুঝুন তো একের চুল মুর যেকরা যাকরা মারবেন লাগলে সবুজ কালার মারেন মিয়া নীল কালার মারেন আপনার তো আরো সুন্দর নীলা নীলা লাগতেছে তখন কে বলছে ভাই নীল মারছো কেন হাদিস খালি কালো মারতে না করছে নীল লাল সবুজ তো সমস্যা নেই একটু আমি নাচতে কর এবার যুব সমাজের চার নাম্বার একটা সমস্যা নিয়ে বলবো শুনবেন তো বর্তমানের যুব সমাজের আপ বিশ্বনবী বলছেন তিন প্রকার যুবক তিন প্রকার মানুষ কখনো জানাতে যাবে না এর মধ্যে এক প্রকার হলো রজলাতুল নিসাই যেই যুবকেরা মহিলাদের বেস ধারণ করে যেই যুবতীরা মহিলাদের বেস ধারণ করে 
হাদিসটা মুসলিম থেকে মেশকাতের চার হাজার পঁচাত্তর নাম্বার আপনার অনেক ছেলে হাতের মধ্যে বালা পরে বালা বালা সিনের নিউ হাতের মধ্যে বালা পরে আবার বুড়ারাও পরে আমার পূর্বে শেখ মোকাররাম দিন মাহসিন খুব সুন্দর করে বলেছেন যে কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখলে তাই শির্ক তাই কি উকিলা ইলেই তার দিকে প্রত্যাপ করা হবে বুঝতে পেরেছেন কি না আবার অনেক বুড়ারাও হাতের মধ্যে বালা পরে জিজ্ঞাস করলাম কেন পড়ো কয় বাতের জন্য পুরি তামার বালা বাতের জন্য পড়ো তোমার বাত তো কমে না বরং আরো বাড়ে আমি কই বুড়া তোমার বাপের বাপা কমছে নাকি কয় না শীতকালে খালি সিনসিন করে সিনসিনার জিমসিম যাই করে না কেন কারণ সেরেক তোমাকে কখনো ভালো করতে পারে না হাল আতা আলাল ইংসানি হিন মিনার দাহারি লামিয়া কম সেই আহমেদ কোরা আল্লাহ বলবেন না আল্লাহর নবী যখন অবতীর্ণ হয়ে গেল আল্লাহর নবী চিন্তিত হয়ে পড়েন বিশ্ব নবীর ছয় সাতটা চুল পেকে গেল আল আতা আলাল ইংসানি হিন মিনার দাহারি বিশ্ব নবী বলছেন এই সুরাটা আমাকে বুড়া বানায় দিয়েছে এই আয়াতটা নাজিল হওয়ার পরে আমি বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলা সাল্লামের কিছু চুল এবং কিছু দাড়ি পেকে গিয়েছিল কিন্তু বিশ্ব নবীকে আল্লাহ এক বর্ণনায় আছে মাত্র তেরোটা দাড়ি আরেক বর্ণনায় আছে মাত্র সতেরোটা দাড়ি বিশ্ব নবীর চুল দাড়ি মিলায় পেকেছিল আল্লাহর নবীকে আল্লাহ এত মজুদা দিয়েছেন বিশ্ব নবীর মধ্যে রাস্তার মধ্যে যুবকেরা রং সিটায় রং সিটায় রং সিটায় কাদের খেলা হিন্দুদের খেলা এখন আবার যুবকরা সামনে আসতেছে বিভিন্ন রকমের দিবস এসো হে বৈশাখ এসো হে এসো আবার কিছু লোকেরা কুত্তার মুকুশ পরে লাফায় তারা বলে এই দিন যারা ভালো খায় প্রত্যেক দিন তারা ভালো খাবে সারা বছর তারা ভালো খাবে তাহলে কুকুরের মুকুশ পরে লাফায় প্রমাণ কর আজকেও কুত্তা সারাটা বছর থাকবো কুত্তা এগুলো হিন্দুদের দিব সিন্ধুরা করুক আমরা কারো ধর্মে আঘাত করব না মুসলমানদের সাহিত্য সংস্কৃতি নাই মুসলমানদের সংস্কৃতি ঈদের দিনে আনন্দ করো সাহাবিগর ঈদের দিন আনন্দ করেছেন সুভান আল্লাহ মুসলমানদের সংস্কৃতি সাপ্তাহিক ঈদ আনন্দ করো তবে আনন্দ করতে যে সীমান লঙ্ঘন করো না আনন্দ মানে হিন্দুদের অনুসরণ নাই আর মুসলমানদের সব থেকে বড় আনন্দ কোথায় বলেন তো মুসলমানদের জন্য সব থেকে বড় আনন্দ হলো জান্নাত সুবান কোরআন করিম সুরতুল বাকারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সমুদ্রের নিচে ঝর্ণা দ্বারা প্রবাহিত হবে মদের ঝর্ণা দ্বারা দুধের ঝর্ণা দ্বারা তারপরে সুন্দর মেয়েদের একজন সর্বনিম্ন জান্নাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বাহাত্তরটি হুর তার জন্য মোতায়ন করা হবে বলছি মহিলাদের ভেস ধারণ করি রাম আবার অনেক মেয়েরা স্মার্ট হয়ে যায় তারা টি শার্ট পরিধান করে সাইকেল রেস করে ছোট্ট ব্লাউজ কামিজ পরে সাইকেল জিন্সের প্যান্ট পরে এই বাবা গুলার আমি চিন্তা করি এদের রুচিবোধ কোথায় এদের বাবা গুলা হইল ডিজিটাল ডিজিটাল বুঝেন নাই ডিজিটাল পাগল ডাইরেক্ট এগুলা এরা ডিজিটাল পাগল ডিজিটাল রান ছাগল এগুলা নিজের মেয়েরা কি করে জিন্সের প্যান্ট কিনে দেয় রদ্দা করে না মেয়ে কেটে গুলো দিয়ে পড়ানোর জন্য 
তুমি কেমন মেয়ের বাবা হয়েছো নিজের মেয়েকে বিদ্যুতি করাচ্ছ মানুষকে দিয়ে আমি জানি না এই এলাকায় আমার বেহায়া বাবা আছে কিনা যদি তুমি বেহায়া বাবা হও আজকে থেকে শিক্ষা দাও আর কোনো দিন মেয়েদেরকে মশারি তারপরে সেমিস কামিস তারপরে ওই যে কি বলো উপরেও খালি নিচেও খালি মাঝখানে মারো জুরা পালি এগুলো বন্ধ করে দেন অথচ মেয়ের সাবাবার সামনে মেয়েদের ছে এরকম চলাফেরা করছে খুব রাগ করতেছেন আরো বলবো না সারবো আবার অনেক স্মার্ট মেয়েরা আছে সকালবেলায় অনেক মায়েরা গান শিখাইতে যায় কি শিখাইতে দেয় রবীন্দ্র সঙ্গীত রাগ সঙ্গীত ভাব সঙ্গীত ক্লাসিক্যাল সং আছে না নাই সকালবেলায় আমরা পড়ি কোরআন আর রহমান আল্লামাল কোরআন খলাকল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান আছে না নাই তোমার মেয়ে যদি কোরআন শিখে পড়তো প্রত্যেকটা হরফের জন্য নেকি আছে না নাই আর তোমার মেয়ে কোন জায়গায় পড়াও কোন জায়গায় পাঠাও যুবকদেরকে বলি গান বাজনা চর্চা করো না গান তোমরা শিখো না মেয়েরা শিখি আমার পরানে যাহা চাই তুমি তাই তাই গো আমার পরানে যাহা চাই এমন ক্যালপিট আছে না নাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট মূর্খ দা মোস্ট ইগনোর নো সাসপেনশন দিস কাইন্ডস অফ ইগনোর ইসলাম ডাজন এন্ড ওয়ার্ল্ডস not support this kind of wireless otocho bhalo kaj se chele me der ke dicche na me der ke purusher moton besh dharan kora sahajjo kore lil husnil mukayyarati khalaqallam lanallahu lil husnil mukayyarati khalaqallam allah lanat barshit ho ওই যুবক ওই যুবতীর উপরে যে যুবক যে যুবতী আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন বুঝেন তো দাড়ি কাটলে মহিলাদের মতো সাদৃশ্য হয় কিনা তাহলে তোমার উপরে ডাইরেক্ট আল্লাহর লানত মেয়েদের নাই তিনটা জিনিস দুইটা আমি কইলাম না এর মধ্যে আর একটা হলো দাড়ি মোস মেয়েরও নাই তোমারও নাই তুমি কি মহিলা নি তাহলে মহিলাদের সাদৃশ্য হওয়া যাবে না আবার অনেক যুবকারা যেটা মহিলারা পড়বে এটা বেড়ারা পড়ে স্বর্ণের আংটি লাগায় স্বর্ণের সেন দিয়ে হাফ প্যান্ট পইরা কোন দেশ থেকে এসেছে ওয়াটস ইওর কান্ট্রি নেম আউ অফ দা ফ্রমিয়ার ইন ইংল্যান্ড ওয়াটস ইওর অকুপেশন আই অ্যাম ওসি ওসি মানে ইউনিয়ন কাটার মানে ইউনিয়ন বুঝেন তো ইংল্যান্ডে যে পিএস কাটে জন্মের মত বাংলাদেশে আসছে কয়টা ইংরেজি ভাষা শিখছে ম্যাথর গিরি করলে তো ইংল্যান্ডে ইংরেজি শেখা যায় ঠিক না স্বর্ণের সেন পরে ঘুরতে থাকে কি কয়টা স্বর্ণের সেন আরে ভাই স্বর্ণ কার পোশাক উত্তর জানতে চাই স্বর্ণ কার পোশাক আল্লাহ বলেন সোরা না হলে আট নাম্বার আয়াত থেকে পড়তে পড়তে পাবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন সমুদ্রের গভীর পানির নিচের দিকে তাকাও আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের জন্য তোমার সন্তান সন্ততির জন্য আমি ঝুনুকের মতো লুকায়িত মুক্তা রেখেছি এগুলো তারা পোশাক হিসেবে গ্রহণ করে সুমার আল্লাহ খন অথচ দেখেন স্বর্ণের চেন পড়ছে পুরুষরা আবার ভুয়া একটা ফতোয়া দেয় কি দেয় জানেন কয়েকটি এতটুকু পরিমাণ স্বর্ণ রাখা যায় যে যতটুকু পরিমাণ রাখলে জানা যার কাপন টাপন হইব কতটুকু আংটি লইয়া ঘুরা নাকি যায় যতটুকু রাখলে পরে জানা যার কাপন টাপন হবে এক রত্রি দেওয়া তোমার জন্য হারাম এক বিন্দু দেওয়া তোমার জন্য হারাম পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম কারণ কি আধুনিক বিজ্ঞান বলছে হারাম করেছে ইসলাম কোন অযৌক্তিক ভাবে কোনো কিছু হারাম করে না যেমন বিয়ের আগে ইসলাম কয় নাই বাচ্চাদেরকে উইল করে সম্পত্তি লেখো কেন কারণ বিয়ের আগেই যদি তোমার ছেলে মেয়েদের সম্পত্তি লেখে দাও তাহলে তোমার ঠিকানা হবে ডাইরেক্ট বিদ্যাশ্রম 
এজন্য তুমি মরেছো সম্পত্তি শোষণ বন্টন হবে ইসলামের সিস্টেম কি সুন্দর আমি কি ওয়াজটা সামনে বাড়বো কিছু লোককে আমি নড়াচড়া করতে দেখি আমি এই বেয়াদবদেরকে বলবো খবরদার যে পর্যন্ত বক্তা না উঠবে শ্রোতা নড়ার কোনো ক্ষমতা নাই তুমি কি মুনাফিক হয়ে মরতে চাও দেখি তো কে মুনাফিক এবার উঠলে বলবে আর মুনাফিক কোথায় যাচ্ছ আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন ত্রিশ সালে কয় মমিন সিং কয় হুজুর আব্দুর রাজাক তো প্রস্তাব করতে দেয় আপনি তো তাও দেন না আমি তুই জায়গায় কর তিন দিন আটকে রাখো আমরা আটকে রাখি না মাঝে মধ্যে আমরা দলে বলছি ভাই দুই মিনিট বিরতি দিই বস পরে করবো একটু খইটা যদি আমরাও রাখি তাহলে আপনারও একটু রাখবেন হ্যাঁ কারো যদি একেবারে হাই প্রেশার টেম্পার শেষ আঙুল উঠে আউট পোল্ড আউট নিজে হয়ে যাবেন এখান থেকে खाल जर्दा গোল সাদা পাতা জুতার গাম ড্যান্ডি ফেন্সি ডিল বাবা আবার মাজারেও খায় মাজার এমন করে গান আবার খায় দয়াল বাবারে কবুল করো আমারে নতুন করে দেখেছি যে গজা তুমি খেয়েছো যে আমি বললাম বাবা তুমি যে সিগারেট খাও ফেরেস্তা নাই কয় হুজুর গাঁজা খাইছি খুব ভালো হয়েছে আমি ফেরেস্তাও নাই আর আমার কোনো গুণাও নাই এটা আবার যুক্তি দেয় কি দেয়াম ইবলিশকে বললেন তোমরা আদমকে আল্লাহর হুকুমে চেষ্টা করো ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস সবাই করলো কিন্তু ইবলিশ করলো না এবার আমি জ্ঞানের জন্য বলি যারা সিগারেট খান গুল খান হুক্কা খান তারপরে আপনার আরো জুতার গাম ড্যান্ডি খান ফেন্সিবিল খান আবার অনেক কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা জাকি খায় জাকি হুজুর জাকি আবার কার কয় জুতার গাম পেস্ট তারপরে দুইটা স্পিড তারপরে মদের পচা বোতল আর ফলের বিয়ার মিলাইয়া জাকি বিয়া পরে খায় নেশা করে এটার নাম দিচ্ছে জাকি আমার কাছে সব লিস্ট আছে কথা বুঝতে পারছেন কি না এবার এ নেশা যারা করে একটা হাদিস বলবো নি বলেন কেউ যদি তার মায়ের সাথে জেনা করতে চায় আছেন কেউ এরকম খালার সাথে জেনা করতে চান আছেন কেউ এরকম ফুপুর সাথে জেনা করতে চান আসেন তো এরকম আগে দলিল দিয়া নেই হাদিস সোমবার বাংলা হাদিসের একটা অ্যাপস আছে মোবাইলে খুঁজবেন কি নাম বলছে হাদিস সোমবার বাংলা অ্যাপস ষোলোশো আষট্টি নাম্বার কত নাম্বার অধ্যায় হল মদ এবং দণ্ডবিধি অধ্যায় मारक शक्ति सनत शक्ति हादिसर मतन शक्ति हादिस
মায়ের সাথে করে ফুপুর সাথে করে বিড়ি টুবি টান দিয়েছো মায়ের সাথে আকাম করা শেষ ফুপুর সাথে শেষ খালার সাথে শেষ আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই কোন যুবকের সাহস আছে তার মায়ের সাথে খালার সাথে ফুপুর সাথে জানা করার হাত তুলে দেখাও দেখি কার সাহস আছে তারও কেন তুমি যখন টান্ডা মনে করবা তোমার মায়ের সাথে করছো তোমার খালার সাথে জেনা করছো তোমার ফুপুর সাথে জেনা করছো খাবস আমি হাদিস বলে গেলাম কোন বাপের ক্ষমতা আছে বিশ্ব রবীন হাদিস বলতে আনাও দেখি আমি অথচ অথচ আমি হাদিস বলছি আবার বলছি রসুল একটি কথা তিনবার বলছেন ইদাহ শারিব আল খামার কেউ যদি নেশাবাদ দ্রব্য পান করে ও কা আহ উম্ম হু সে যেন তার মায়ের চাপে ও খালা বাহু সে যেন তার ফুপ খালার চাপে সে যেন তার ফুপুর চাপে ডাইরেক্ট জানা করে কেউ যদি এক বিন্দু পরিমাণ নেশাবাদ দ্রব্য পান করে তাবারানি জামিউল হাদিস 3345 নম্বর বাংলা হাদিসের এফ হাদিস সম্বার 1668 নম্বর মহদ এবং দণ্ডবিধি অধ্যায়ে অধ্যায়ের নাম বললাম বাবের নাম বললাম সনদের নাম বললাম আরবি কিতাবের নাম বললাম আর কি বলবো उंटर दिए शेष बाबा खुर बाबा खुरे दाम समाज मध्य नहीं रिहबे दिल सुबा खाए क्या जान कारण बाबा खुर अंतर जो जिन प्रवेश कर प्रवेश कर फिर आनते आल्ला पथे अथच सीगारेट गुल सबाई खाए एक श्रेणी कपाल फोल्ला मोल्लार गुस्ती आ जीवने ठीक पचिस मध्य बसि नेशा सृष्टि कम खेले नेशा सृष्टि मस्जिद खाटास मरा गंध तुम शरीर दिए 
মোরা কুত্তা পাসা গন্ধ তোমার শরীর দিয়া তুমি কি খাও এই ওয়াজ শোনার পরে যদি কোন লোক সিগারেট গাজা মদ বিড়ি হুক্কা চাপতে না পারে কথাটা শুইনা গন্ডারের চামড়ায় ভেদ করার কথা কিন্তু এখানে কিছু জঙ্গলি গন্ডার আছে তাদের চামড়ায় ভেদ করলো বলে মনে হলো না আল্লাহ আমাদের বুঝবার তো ফিকদান করুন আমি এমন যুব শক্তি চাই যে যুব শক্তি মাদক মুক্ত থাকবে আমি এমন যুব শক্তি চাই যে যুব শক্ত যে যুব শক্তি ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ক্লাস নয় গোল্ডেন এ প্লাস পাবে ইমানেও একটি গোল্ডেন পাবে ইসলামেও একটি গোল্ডেন পাবে নৈতিক চরিত্রের একটি গোল্ডেন এ প্লাস পাবে আল্লাহ আমাদের হেদার দান করুন বলেন আমি এবার মুসলিম যুব শক্তির সর্বশেষ নবম নাম্বার একটি কারণ বলে আমি আমার আলোচনা গুটিয়ে নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ পেছনের যুবকরা হাসি ঠাট্টা বন্ধ করুন মাজাক বন্ধ করুন হাসবেন না আমল করবেন আমল করে এখান দিয়ে ঢুকে আর এখান দিয়ে বাইরে হয়ে যায় আমার পূর্বে একটা হাদিস বলছে না তার এত সুন্দর নামাজ পড়বে তোমাদের নামাজ কিছুই না বলছিল কি না তার হাদিসের মুজাম্মকাররম বিন ওয়াসিন হাফেজাহুল্লাহ অর্ধেক পড়ছে তারপরের ছোটকু আমি কই ও ইয়াকরাউন আল কুরআন তার কোরআন পড়বে ওয়ালা ইউজাউজু হানাজিরহুম এটা মূলত বুখারীর কিতাবুল ফিতারের 6074 নম্বর হাদিস তো উনি বলেছিলেন ও ইয়াকরাউন আল কুরআন তার কোরআন পড়বে ওয়ালা ইউজাউজু হানাজিরহুম কিন্তু কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না ও ইয়ামরুকুনা মিনাদ দীনি কামা তামরুকুস সাহমু মিনার রামিয়া তীরের ফলা থেকে দলুক যেমন বের হয়ে যায় ইসলাম থেকে এর থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে দেখছেন এর মধ্যে কিছু লোক দৌড় মারছে এখান থেকে কারণ কোরআন শুনতে মন চায় না তো যুব শক্তির সর্বশেষ কারণ হলো তাদের বিজাতীয় তাকলিদ তথা সংস্কৃতির চর্চা বিজাতীয় তাকলিদ বুঝেন আমার মসজিদে খালি মানে ইমামের তাকলিদের কথা বলা হয় কিন্তু আমেরিকান ইমামের তাকলিদ যে করা ভারতের যে ইমামদের তাকলিদ করা হিন্দু দাদা ঠাকুর কয়া কাশিদের তাকলিদ করা এখান থেকে তো আপনি বের হতে পারছেন না এটা থেকেও বের হতে হবে আর তাকলিদ কবুলের কৌলি গৈর বেলা বালিল প্রমাণবিহীন কারণ নিয়ম নীতি মেনে অনুসরণ করে চলার নাম কি তাকলিদ प्रत्येक शिशु के जन्म तरह जन्म हम सात दिन दिन आके का दाओ ना কতগুলো আছে ম্যাডাম ফুলি আমাদের দেশে কতগুলো আছে মেড ইন ইংলিশ কিসে ডেলিভারি দে তোমার এই জন্য মহাকবি আল্লাহ নিকবাল একটা কবিতা বলেছে বলবো নি রীতিনীতি তোমার খ্রিস্টান সম হিন্দু তুমি সভ্যতায় এই কি সেই মুসলমান যাকে দেখে ইহুদিরা লজ্জা পায় রীতিনীতি তোমার খ্রিস্টান সমান হিন্দু তুমি সভ্যতায় এই কি সেই মুসলমান যাকে দেখে ইহুদিরাও লজ্জা পায় আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল কারিমে তামাম পৃথিবীর মুসলমানদেরকে জানা দেন ওলং তার দাহাঙ্কাল ইহুদ ওলং নসার হাত্তা দত্তাবিয়া মিল্লাত হোম ওই পর্যন্ত ইহুদি খ্রিস্টানরা তোমার বন্ধু হতে পারবানা যেই পর্যন্ত আকীদা এবং আমল ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব না তৈরি করতে পারবা অনেকে জিন্সের প্যান্ট পরেন এটা কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যতা লজ্জা করা দরকার এই ইংরেজরা এই জিন্সের প্যান্ট তৈরি করেছিল নীল চাষ করে না নীল ফামারিতে যাবে নীল চাষ এখনও আছে ওই নীল চাষীদের জন্য এই জিন্সের প্যান্ট তৈরি করছিল কারণ এখানে নীলগুলো আটকে থাকত আজকে সেগুলো হয়ে গেছে মুসলমান সমাজের খিরকা আবার কিছু জিন্স আছে এমন মারাত্মক মানে বইলে ফটস করে সিরা যায় আবার খারায়ও ঠিক মতো মরতে পারে না মানে কুত্তা হওয়ার বুদ্ধি ছাড়ার অন্য কোনো বুদ্ধি নেই আবার তারা নাম দিছে স্কিন টাইট আছে নিও দোকানে যায় খোঁজে স্কিন টাইট দাও স্কিন টাইট তো সবমিট টাইট একবার পড়তো 
তার বংশধর শুদ্ধ টাইট ফিট হয়ে যাবে এমন টাইট পরা স্কিট টাইট এগুলো যুবকরা চর্চা করে কথা বুঝতে পারছেন কিনা তারপরে হাতের মধ্যে পতাকা আঁকে ট্যাটো পাকিস্তানের খেলোয়াড় দে পাকিস্তানের সিলমার এই যে হিজরান টিনার পতাকা দেখছেন এই যে হিজরান টিনা সিনেন নি হিজরান টিনা রে হ্যাঁ ফুটবল খেলার সময় কোথায় হিজরান টিনা কোথায় ব্রাজিল নাকি আমাশা লাগায় রাখছে ঘরের মধ্যে দেখছেন কি না আবার সে এক মেয়ের পছন্দ করে মাই লাভ ইউ জরি না করি না আবার এক মেয়ে ছেলের পছন্দ করে লকেট বানায় আর আসছি দিয়ে রাখে আবার বিড়ি খোর পুইরার নাম লেখে মেয়েদের জিজ্ঞেস করি লেখস কি আমার প্রিয়ার নাম লেখছি বিড়ি দিয়ে পুইরার আল্লাহর নবী যুবক তোমার চোদ্দশো বছর আগে বলেছেন মুসলিম শরীফ থেকে আল্লাহর নবী বলেছেন ওই যুবক ওই যুবতীর উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক যে যুবক যেই যুবতীর উপরে কিনা যে যুবক যে যুবতী শরীরের মধ্যে পতাকা অঙ্কন করে ট্যাটু অঙ্কন क्षति আম কয় না তুফাদুল হোসেন বৈরবী আর কিছু উপহার না দেখ একটা কথা সুন্দর কইছে মানলে আবু বকর না মানলে আবু জেহেল কথাটা কিন্তু সুন্দর শয়তানের মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে ভালো কথা হতো বেরায় বেরোয় না ইবলিশ শয়তানের জি গাইছে আবি হুরারিয়া ধরছে তোমার হাত কাটবো আমার হাত কাটতে পারবেন না আমি এমন একটা কিছু কমু আপনি সাইড দিবেন আমার তিন দিন ধরছে চতুর্থ দিন রাসুল বলছেন রাসুল এই লোকটা আসছে এবার চতুর্থ দিন যদি বাইতুল মাল থেকে এটা চুরি করে আমি তার হাত কেটে ফেলবো রাসুল বললেন তুমি মনে হয় এই দিনে পারবে না তিন দিন চুরি করার পর দশ আজকে হাত কাটবো তখন ইবলিশ শয়তান বলছে আবি হুরাইরা আপনার আমি এমন একটা জিনিস শিক্ষা দিব যে জিনিস শিক্ষা দিলে সারা রাত্র আপনার শিওরে একজন ফেরিস্তা মোতায়েন থাকবে কয় শিখায় ফেলো কয় তেলে তো আমাকে সেরে দিতে হবে কি সেটা আয়তল করছি সুবাহ তো রসুল বলছেন সাহাবি আবি হুরার বলছেন হে আল্লাহ রসুল বুখারিত আদিষ্ট আছে রসুল ইবলিশ শয়তান এই কথা বলছে এই লোকটাই কথা বলছে রাসুল বলছেন সে যা বলছে তা সত্য বলছে তবে যে বলছে সে ইবলিশ শয়তান তো তুফাটল যা বলছে ওই কথা সঠিক বলছে তবে ইনি ডাইরেক্ট ইবলিশের ফটোকপি আমার কথাকে বুঝতে পারছেন নাকি আল্লাহ আমাদের বুঝবার তফিক দান করুন আল্লাহ আমাদের হেদার দান করুন জি তারপর অনেক যুবকদেরকে দেখি পতাকাকে সালাম দেয় না পতাকা সালাম দিলে তো আবার আবার কোন পতাকা আমার ধরে দাগ ব্লাক ফ্লাকায় ওটা বাদ দিলাম ওইটা নাই নাই করলাম এটা রেট আছে ভাই এটা কেটে দিয়েন ফোনে পতাকা আর আনার দরকার নাই ঠিক না রে ঠিক এমনি হামলা মামলা দিয়ে আলেমদের অস্থির করে ফেলতেছে আর কি বলা যায় বুঝতে পারছেন কি না তো তা আমি বলতে চাচ্ছি ওই কথাটা অনেক যুবকদেরকে দেখি তারা বিভিন্ন জায়গায় ফুল দিয়া সকালবেলায় আপনি কোন দল করেন ওইটা আমার প্রশ্ন নয় ভাষা শহীদদের প্রতি আমার একটা সম্মান আছে আমি ভাষা শহীদ রফিক জব্বার বরকত যারা জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন ইমানের সাথে আল্লাহ প্রত্যেককে জান্নাত দান করেন বলেন আমি কিন্তু যেই কাজ কিয়ামত পর্যন্ত যদি ফুল আমি ভাষা শহীদদের দিই একটা সুয়াব হবে সুয়াব তো হবেই না বরং আমি এক কারা হাদিস বলবো রাগ করবেন মানে আমার ফতোয়া কিন্তু আমি আমার জীবনে আমি আমার কোনো ফতোয়া দেই নাই ডাইরেক্ট হাদিস কোন কিতাবের বায় হাকির কত নাম্বার তেরো শত একুশ নাম্বার নোট করেন বায় হাকির তেরো শত কি এবার হাদিস অনুবাদ করি ও আন আবি সুফিয়ান সৌরি রফি আল্লাহ কাল কাল রি সাল্লাম আবু সুফিয়ান সৌরি বলেন আল্লাহর নবী বলেছেন আল্লাহর নবী বলছেন এই লোকটা যেন ডাইরেক্ট মূর্তি পূজা করলো খেয়াল করছেন কথাটা 
কেউ যদি কোনো কিছু জিয়ারত করলো তো সেইটার মধ্যে কোনো লোক নাই ফাঁকা আন্নামা আবাদা সনাম সে জন্য ডাইরেক্ট মূর্তি পূজা করবে এবার আপনি কি করবেন হুস রাখেন জুসের সাথে কি হুসটা রেখে কাজ করে চট্টগ্রামে বাইজিত বুস্তামির ভুয়া মাজার জিয়ারত চলছে ল্যান্টা বেচারা ঘুরে আর কয় মামুর ভিতর জিনিস আছে আর দরজনে কয় জিনিস যা আছে তা তো ঝুলতেই আছে তোর মামুর ল্যান্টা আবার ফরিদপুরের একটা এলাকায় কি জানি কুমিল্লার একটা এলাকায় ল্যান্টা কি জানো নাম কি জানি আলমগীর ভাই ল্যাংটা দরবার আছে এরা আবার প্রতি বছর রস মাহফিল করে গান গায় জিকির করে এরাও জিকির বানাইছে যেমন একদল জিকির বানাইছে এ লাল্লা এ লাল্লা এ লাল্লা এ লাল্লা মানে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আর একদল জিকির বানাইছে আইসি ল্যাংটা জাম মূল ল্যাংটা আইসি ল্যাংটা জাম মূল ল্যাংটা তাদের দলিল হইল তুমি ল্যাংটায় জন্মাইছ আবার ল্যাংটায় কবর থেকে উঠবা সুতরাং পোশাকের দরকার কি আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন বলেন আমি বিজাতীয় যত মত দর্শক আছে স্কুল কলেজের বাচ্চাদেরকে পড়ান না এই পিতা মাতা যেগুলো কিন্টার গার্ডেনে বাচ্চাকে পড়ান আমি স্কুল মাস্টারদেরকে বলছি ডাস্টার দিয়ে বাচ্চারা বেটার রাখে ডাস্টার নিজের কপাল দিয়ে দশবার করে বাইরে আনেন সকালবেলা ওইটা কেন জানেন আপনি যে বাচ্চারে বলেন স্ট্যান্ড আপ খাড়া করেছেন বাচ্চারে স্যাট ডাউন স্যাট ডাউন হয়ে বসে পড়েছে আপনি কি একটা বাচ্চারা জোর করে দাঁড় করাচ্ছেন ছি আপনি কি শিখছেন রসুল্লাহ কুমু সাইয়েদ কুম অধ্যায় বায় হাকিতে হাদিস রয়েছে রসুল বলেছেন কেউ যদি কারো সম্মানে দাঁড়ায় মা কা আদাহ মিনান নার সে জন্য তার থাকার জায়গা ডাইরেক্ট জাহান নামে করে ফেলে হ্যাঁ একজন আসছে আপনি দাঁড়ায় তার গেলেন কিন্তু শুধু ওই লোকটা সম্মানের মনে করে আপনাকে যদি বলে বসে পারেন যেমন আমার জন্য কেউ দাঁড়ালে বসে পারেন বসে পারেন থাস করে বসে পড়তে হবে নালে আমার সম্মানে দাঁড়ালে আপনি কোথায় যাবেন কোথায় যাবেন তাহলে জোর করে দাঁড়ানো আদায় করছে স্ট্যান্ড আপ না দাঁড়ালে বেত মার দাঁড়াস থেকে দাঁড়াস থেকে তো মাস্টার সাহেব কপাল ভালো না খারাপ এটা কি মুসলিমদের সংস্কৃতি না কাফেরদের সংস্কৃতি আবার অনেকে মরে গেছে উমুক নেতা নেতা গ নেতা স নেতা ম নেতা প নেতা ফ নামই কইলাম এগুলোর নাম দুই মিনিট নিরাপত্তা সব করে গেছে ভাই দুই মিনিট নিরাপত্তা কেন কে আমার পর্যন্ত নিরাপত্তা দিলে তোমার নেতার কোন লাভ হবে না তুমি তার জন্য দোয়া করো দোয়া করো তার জন্য সবকা করো এটা তোমার জন্য উপকার হবে তুমি দুই মিনিট নিরাপত্তা পালন করে কি না পারা ফিরে আনবা এগুলো সব হলো বিজাতীয় সংস্কৃতি কথাকে বুঝতে পারছেন কিনা আল্লাহ আমাদের বুঝবার তো ফিক দান করুক যা হোক ভাই সব রাত্র অনেক গভীর লাম্বা হয়ে গেছে প্রায় দুই ঘন্টার কাছাকাছি বয়ান হয়ে গেছে এত রাত্রে নাম এলো আজকে প্রায় পনে একটা খেয়াল করছেন বিষয়টা আমাদেরকে দূরে যেতে হবে অনেক কষ্ট আপনাদেরকে দিলাম তবে একটা বিষয় রইল আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে আল ফোরকান মিডিয়া এই বক্তব্য সহ আমাদের সব সহায়কদের লেকচার এই মিডিয়াতে আপনারা পাবেন আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং লেকচারগুলো শেয়ার করবেন এটার ফেসবুক পেজও আছে মহান রব্বুল আলমিন সম্মেলনের পরিচালক না উনি শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম সুবহান আল্লাহ উনি একজন প্রাক্তন খতিব এবং ভালো আলেম সম্ভবত আমি তাকে দেখেছি দাড়িওয়ালা মুরব্বী পাশে বসে ছিল আমি দেখছি তাকে অসুস্থ আল্লাহ যেন তাকে হেদায়তের উপর কায়েম রাখেন বলেন আমিন আমি আর সামনে পারবো না আমাদের সভাপতি তার সমাপনে কথা বলবেন